Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguir. Continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a chamar muitos dos nossos jovens, muitos vocacionados, jovens e adultos. Dai força para que sejamos fiéis como apóstolos leigos, presbíteros, religiosas e religiosos, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Estamos iniciando mais uma vez, na graça de Deus, o um mês vocacional. Eis-me aqui, Senhor. Rezemos pelas vocações sacerdotais neste primeiro domingo do mês de agosto. Rezemos com esperança, rezemos com fé, rezemos pela conversão e santificação dos sacerdotes, dos diáconos, dos bispos. Rezemos pelo nosso amado Papa Francisco. O Evangelho que a Igreja nos propõe para hoje, sábado, dia 1 de agosto, dia de Santo Afonso Maria de Ligório. Estamos retornando às missas com limites, com cuidados, mas hoje, às 19 horas, a Santa Missa com participação do povo na nossa matriz dos navegantes em Magalhães, Laguna. E amanhã, às 18 horas, a Santa Missa da Saúde no Dia do Senhor. Você que pode, participe. Você que não pode participar por tantos motivos, até por prudência, até por cuidado, até por orientação, Acompanhe-nos pelo YouTube da Paróquia de Magalhães ou pelo Facebook também de nossa paróquia. O Evangelho nos diz o capítulo 14 de Mateus. Por aquela mesma época, o tetrarca Herodes ouviu falar de Jesus e disse aos seus cortesãos É João Batista que ressuscitou. É por isso que ele faz tantos milagres. Com efeito, Herodes havia mandado prender e acorrentar João e o tinha mandado meter na prisão por causa de Herodíades, esposa de seu irmão Felipe. João lhe tinha dito, não te é permitido tomá-la por mulher. De boa mente o mandaria matar. Temia, porém, o povo que considerava João um profeta. Mas na festa de aniversário de nascimento de Herodes, a filha de Herodíades dançou no meio dos convidados e agradou o rei Herodes. Por isso ele prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Por instigação de sua mãe, ela respondeu, Dá-me aqui, neste prato, a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se. Mas como havia jurado diante dos convidados, ordenou que lhe adessem e mandou decapitar João na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à moça, que a entregou à sua mãe. Vieram então os discípulos de João translavar seu corpo e o enterraram. Depois foram dar a notícia a Jesus. Palavra da salvação. Violentos e injustos não são só no mundo de hoje. A história do pecado, o mal do pecado, também acompanha a humanidade. Convertamos-nos cada vez mais ao projeto de Deus. São João Batista morreu como mártir, vítima do dever de profeta. Rezemos pelos mártires de ontem, de hoje e de sempre. Rezemos pedindo muitas e honradas vocações à Igreja de Jesus. Rezemos e demos um bom testemunho cristão, capaz de melhorar o mundo. Nesta época da Covid-19, não esmoreçamos, 
Não permitamos que o medo nos paralise. Não desistamos de servir a Deus no seu projeto, no seu reino, na sua proposta. Que o Deus vocacionante possa motivar-nos cada vez mais na intercessão de Nossa Senhora dos Navegantes, de Santo Afonso de Maria de Ligório, de Santo Antônio, também cumprimentando a todos os lagunenses e os que aqui moramos pela passagem no dia de Santa Marta, na última quarta-feira do dia dos 344 anos de aniversário de nossa querida Laguna. Por isso, também na intercessão de Santo Antônio, e na intercessão da Brinha Cultural Albertina, na intercessão de Santa Marta e de São José, abençoe-nos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Eis-me aqui, Senhor.